Le ministère de l'Éducation nationale signe une convention conjointe avec Tazor et le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre de la stratégie nationale de l'alimentation scolaire. Le ministre de la Santé effectue une visite d'information à la maison du diabète. La commissaire à la sécurité alimentaire et plusieurs membres du gouvernement supervisent le lancement de l'opération Ramadan. Madame, Monsieur, bonsoir, euh, Ramadan Karim et bienvenue dans le journal. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a accueilli aujourd'hui la signature d'une convention entre le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion de Azur et le commissariat à la sécurité alimentaire. Cet accord conjoint entre ces secteurs vise à renforcer la stratégie nationale pour la nutrition scolaire, compte tenu de son impact sur sur la croissance du potentiel. Mohamed Khattat nous en dit plus. Il s'agit de la signature d'une convention tripartite entre le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, le commissariat à la sécurité alimentaire et la délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion de Azour, en vertu de laquelle convention plus de 77 000 élèves bénéficieront des services des cantines scolaires dans plus de 700 écoles réparties dans toutes les wilayas du pays au cours de cette scolarité. Cela dans le cadre du programme national de la nutrition scolaire, qui en est à sa troisième année, sachant que le nombre d'élèves bénéficiaires de ce programme a augmenté cette année de 31 000 élèves. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a souligné qu'il est heureux de participer à cette cérémonie de signature de partenariat avec ces secteurs, étant convaincu que ce partenariat leur permettra de mieux gérer le programme national de la nutrition scolaire qui vient concrétiser le programme du président de la République, M. Mohamed El Sheikh Al Qazwani, tendant à renforcer la stratégie nationale de la nutrition scolaire en ce qu'elle porte de bien-être et de développement des capacités des élèves et d'élévation de leur rendement. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a pour sa part souligné que c'est cette vision éclairée conduisant à tirer vers le haut les couches sociales les plus vulnérables qui a incité Théazor à supporter 77% de ce programme de la nutrition scolaire, soit 1,6 milliard d'anciennes Ougia, en plus de la construction d'un siège de cantine dans les différents établissements scolaires qui en comptent du primaire au secondaire et qui ont atteint le nombre de 98, dont 54 ont été achevés et livrés, 21 dont les travaux sont très avancés et 23 en cours de construction. Pour sa part, la commissaire à la sécurité alimentaire a précisé que cette signature de convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme prioritaire du président de la République, M. Mohamed El Sheikh Al Qazwani, visant à établir une société globale exempte de toute forme d'exclusion. Il est vrai que les cantines scolaires, comme l'instauration de l'école républicaine, sont des choix forts du président de la République, car l'avenir en dépend et qu'ils ne peuvent être atteints comme objectif sans la conjugaison des efforts de tous. Le ministre de la Santé a effectué aujourd'hui à Nouakchott une visite d'information à la Maison du Diabète. Sur place, le ministre a visité les différents services de la structure et a suivi des explications sur ses missions et ses services. Abdullah Damaba. Cette structure sanitaire dédiée à la prise en charge des patients atteints de diabète vient en aide aux citoyens démunis dans le cadre de leur prise en charge. Ce centre de santé de l'Association mauritanienne des patients atteints de diabète a été visité par le ministre de la Santé, Mortar Bouldahi. Il s'est rendu dans les différents compartiments de cette structure. Dans ce cadre, il a visité le magasin où sont stockés les médicaments dédiés aux patients. Le ministre s'est apesanté sur les conditions de conservation de ces médicaments. Mortar Bouldahi a affirmé avoir visité la maison du diabète de la Fondation Mohamed Abdelazine. 
Il a exprimé sa satisfaction pour les interventions effectuées par ce centre qui est reconnu par le département de la santé. Le ministre de la Santé a par ailleurs déclaré que la prise en charge des problèmes de santé n'incombe pas uniquement à l'État dans tous les pays du monde. Cela dit-il nécessite la participation du secteur privé et des associations de bienfaisance. Les bénéficiaires qui se sont par la suite exprimés au tour à tour saluer les prestations offertes par ces structures sanitaires en collaboration avec le ministère de la Santé. Il indique que suite au traitement, les malades n'étant pas en mesure de s'acquitter des coûts des médicaments ou à leur disposition des comprimés et traitements qui leur sont offerts. L'opération Ramadan qui vise à mettre à la disposition des citoyens les denrées alimentaires à prix réduit au cours du mois béni du Ramadan a été lancée cet après-midi par la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vatimet Tuntumahfadoul Khadri, en présence du ministre des Pêches et de l'économie maritime, du ministre des Finances, de celui du commerce, de l'industrie, l'artisanat et du tourisme et leur, et leur homologue de l'élevage. Cette Opération s'inscrit dans le cadre des politiques visant à aider les pauvres et les nécessiteux au cours de ce mois de la miséricorde et du pardon. Il a ajouté que cette opération porte sur la distribution à prix subventionné de denrées, notamment du riz, du sucre, des huiles, des dates, du lait en poudre, des pommes de terre et des oignons. Hier soir, à Nouakchott, le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a supervisé l'inauguration du bâtiment du Centre de Documentation de la Propriété Intellectuelle. Ce centre, financé par l'Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle, se compose de trois étages abritant des bureaux administratifs et des salles de réunion. Abdul Adamban en dit plus. Le Centre de documentation et de propriété intellectuelle a été inauguré par le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Cette infrastructure a été érigée en collaboration avec l'OAPI, Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. Le responsable de ce centre a souligné que la réalisation de cette structure est en droit de ligne des instructions du président de la République, ce qui souligne-t-il s'inscrit dans le cadre de la politique menée par l'État afin de doter le secteur de l'éducation d'infrastructures nécessaires. Il a dans cette optique cité la construction d'universités, d'instituts de recherche et d'écoles spécialisées. Les missions de l'OAPI sont la promotion et la protection de la propriété intellectuelle, à savoir les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels, les marques de produits ou de services. Elle a également pour mission le renforcement des capacités humaines à travers la formation en propriété intellectuelle. Autre mission de l'organisation, il s'agit de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle pour soutenir le développement économique des États membres et enfin la participation au développement technologique à travers la diffusion de l'information technologique contenu dans les documents brevets. C'est en accomplissement de cette dernière mission que le Conseil d'administration de l'OAPI a, dé a décidé en décembre 2002 de la construction d'un centre de documentation en propriété intellectuelle dans chaque État membre. L'OAPI a été créé le 13 septembre 1962 et regroupe en son sein 17 États membres. La grande mosquée de Nouakchott, dite mosquée saoudienne, a abrité sa, la première conférence traditionnelle du mois de Ramadan 2023. La conférence avait pour thème le jeûne, son éthique et ses règles. Animée par l'érudit Ahmed Doul Habibur Rahman, dans son volet santé, la conférence a traité les effets du jeûne sur les personnes souffrant de problèmes cardiaques et artériels. Thème animé par Dr Ahmed Doul Ba, spécialiste des maladies cardiovasculaires.
La capitale économique Kinoa d'Ivoire a abrité deux importants événements, à savoir l'inauguration par le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division Skaro Sidi, en compagnie du Wali de Darlet Noadibou, du marché sourd de la caisse du policier et le début de l'opération Ramadan lancée aujourd'hui dans la ville vise à vendre des denrées alimentaires à prix réduit. Compte rendu de ces deux activités dans le reportage de Bokar là-bas. Après avoir coupé le ruban symbolique marquant le début de l'exploitation du nouveau marché, le directeur général de la Sûreté nationale, le général Mesqarou Sidi, et le wali de Dakhlet Mouadibou, Mahioul Hamed, ont fait le tour des différentes ailes du marché et ils se sont informés des matériaux utilisés dans la construction de cette infrastructure. Le nouveau marché est financé sur les ressources du Fonds social du secteur de la police nationale. La délégation a été édifiée sur la forme d'ingénierie de cette structure composée de 16 magasins et d'un espace d'exposition. Par ailleurs, le directeur général de la Sûreté nationale a visité la compagnie d'intervention de Noadibou. Restons à Noadibou pour signaler le démarrage de l'opération Ramadan, une opération mise en œuvre par le commissariat à la sécurité alimentaire. Le panier alimentaire pour une famille se compose du cycle, du riz, de pommes de terre, oignons, lait en poudre, huile et dattes. Et à cette occasion, le wali de Dakhlet Noazibou, Mahioul Hamed, est allé s'informer du démarrage de l'opération à Noadibou. Des produits sont destinés aux familles aux revenus limités. L'opération s'est traduite sur le terrain par l'ouverture de points de vente de denrées alimentaires à prix réduit de 50% par rapport au prix du marché durant ce mois béni. Au terme de la visite, le wali de Dakhlet Mouadibou a assuré que les autorités administratives vont suivre l'évolution de l'opération dans tous ses aspects afin d'en assurer la transparence. Les bénéficiaires ont tour à tour lué la mise en œuvre de cette opération. Activité des Wali à l'intérieur du pays à l'occasion du premier jour du mois béni de Ramadan, les Wali du Gorgol et celui du Trarza ont effectué des visites aux marchés centraux de leur capitale respective afin de s'informer sur la situation du marché au premier jour du Ramadan. Compte rendu, Mohamed al -Khattad. Le grand souk de Rosso connaît, en ce premier jour du mois béni de Ramadan, une affluence sacrée des visiteurs venus remplir leur panier pour garnir leur plat du futur. Une vivacité et une bougeotte inhabituelle qui ont incité le wali du Trarzam, c'est Mohamed de l'Ahmed Mouloud, à visiter ce matin le marché central de la ville de Rosso pour prendre le pouls de la situation en s'informant sur les prix des denrées de base et le respect par les commerçants des prix qui leur sont fixés et en prenant connaissance du niveau de l'approvisionnement du marché en quantité suffisante pour le mois béni. Au micro de Mauritanie, le Wali a précisé avoir visité plusieurs commerces au marché, y compris les boucheries, ce qui lui a permis de voir les produits de plus près et leur prix, notamment les denrées alimentaires, les légumes et la viande rouge. Il a ajouté avoir constaté une hausse des prix de certaines matières comme les oignons des pommes de terre et une baisse des prix des huiles. Mais qu'en général, les prix sont toujours stables et n'ont pas enregistré d'augmentation significative, dit-il. Il a appelé les commerçants à maintenir les prix et à fournir des produits alimentaires de base aux citoyens tout en respectant les prix prédéterminés. Les commerçants ont pour leur part affirmé avoir tout mis à la disposition des clients et à des prix abordables, respectant la réglementation et même parfois vendant en deçà. Les dates algériennes, par exemple, dit ce revendeur, sont fixées à 700 ouguia le kilogramme et sont vendues en gros à 650 ouguia le kilogramme. La viande, dit ce boucher, varie entre 2000 et 2200 du kilogramme, mais notre souci est le riz et l'huile végétale qui sont chers et espérons qu'ils soient revus à la baisse. Les légumes importés de l'étranger sont chers, dit cette revendeuse, à 400 et même 500 ou bien de kilogramme. Les légumes locaux sont beaucoup moins chers, entre 200 et 250 ou bien de kilogramme. Nous demandons à l'État de faire pression sur les commerçants et de soutenir le marché pour que les produits baissent et soient à la portée des citoyens, déclare cet autre. 
Ici, au marché de Kayedi, le wali du Gorgol, M. Ahmed Nouzidb, a effectué une visite de terrain pour s'enquérir de la situation des prix des denrées alimentaires de base. Discutant avec des commerçants et appelant à s'éloigner de la fraude et de la spéculation sur les prix, rappelant que l'État assurera un contrat régulier et quasi quotidien des prix pour protéger les consommateurs. Évoquant sa tournée, le Wali a précisé qu'il est venu au marché de la ville pour constater de lui-même l'état du niveau de l'approvisionnement du marché en quantité et en qualité pour le mois béni du Ramadan et que les prix sont relativement bas. Il a demandé au boucher de vendre à des prix raisonnables car le contrôle des prix se fera chaque jour, dit-il, à compter d'aujourd'hui. De même qu'il faut éviter de monopoliser certains produits car l'État tient à ce que les quantités soient doublées en ce mois béni de Ramadan et disponibilisé au marché à des prix à la portée des citoyens. Au dire des commerçants, les produits de base sont désormais bien là, au marché, en grande quantité, comme l'affirme ce commerçant, qui précise que les prix ont baissé, le sac d'oignons à 15 000 ougia pour l'importer, et 10 000 ougia pour le local. L'huile végétale est à 9 000 ougia. Il faut noter que parallèlement à ce suivi du marché, se prépare le lancement de l'opération Ramadan à Kayedi, laquelle sera effectuée pour la deuxième année consécutive dans les capitales des Wilaya afin de disponibiliser les denrées de base à des prix subventionnés aux citoyens pendant le mois béni du Ramadan. Ceux du Brakna et du Gizimara ont supervisé le lancement de l'opération Ramadan qui est mise en œuvre par le commissariat à la sécurité alimentaire dans toutes les capitales des Wilaya. Le point avec Amina Khalil. Près de 217 tonnes de produits alimentaires de base sont mis à la disposition des citoyens de la Wilaya du Brakna dès le premier jour du mois béni de Ramadan. Le lancement de l'opération de Ramadan pour l'année 2023 dans la Wilaya a été assuré à partir des magasins du commissariat de sécurité alimentaire par le Wali du Brakna. L'opération du mois de Ramadan 2023 comprend des produits alimentaires de première nécessité tels que le riz, le sucre, le lait en poudre, l'huile de cuisson, les oignons, des pommes de terre, en plus de dates et de poissons. Tout cela, précise le Wadi, s'inscrit dans le cadre de l'appui aux couches vulnérables de la population. La portion réservée à chaque famille, poursuit le Wadi, est de 119 kg environ, toutes matières confondues, avec un prix global de 2105 MRU. Quant au maire Moussaïd de la commune d'Aleg, il a loué la rigueur avec laquelle le Wali veille sur le déroulement de cette opération de manière à ce qu'elle puisse bénéficier aux seuls ayant droit. Dans la wilaya du Gidimara, le Wali a supervisé le lancement de l'opération Ramadan 2023 dès le premier jour à partir des magasins du CSA. Il a indiqué que sa présence sur les lieux vise à s'assurer que les populations bénéficiaires de cette opération sont des citoyens auxquels l'opération a été destinée au départ. Les paniers alimentaires profiteront à plus de 3000 personnes tout au long du mois béni de Ramadan. Quant au délégué régional à la sécurité alimentaire, il a, après avoir énuméré les différents composants du panier du mois béni de Ramadan, indiqué que tous les produits sont présents et disponibles au niveau des magasins du CSA. Il a invité les citoyens concernés à venir prendre leurs portions vendues à des prix symboliques. Il est à noter que le poids d'un seul panier alimentaire dépasse les 119 kg par famille, qu'ils sont destinés aux populations les plus démunies et généralisées sur l'ensemble du territoire national. Ce matin, le Wali de l'Inchiri, accompagné des autorités administratives et sécuritaires et des élus locaux de la ville d'Agjoust, a supervisé le lancement de l'opération Ramadan 2023. On reste toujours avec Amin Khalil. Avec l'arrivée du mois béni de Ramadan, les pouvoirs publics organisent des opérations Ramadan destinées à mettre les denrées alimentaires de première nécessité à la portée des citoyens, notamment les plus vulnérables. Supervisant le lancement de l'opération Ramadan 2023 dans la wilaya de l'Inchéry, le Wali s'est présenté au magasin du commissariat à la sécurité alimentaire dès les premières heures pour s'assurer du bon déroulement de l'opération Ramadan. Il a indiqué à sa sortie que sa présence visait d'abord à s'assurer que les produits alimentaires étaient bel et bien disponibles au niveau des magasins du commissariat de sécurité alimentaire et ensuite de leur distribution équitable aux ayants droit. La sécurité alimentaire, conclut-il, est au centre des intérêts du président de la République, M. Mohamedou Sheikh Razouani, 
qui accorde un intérêt particulier à la solidarité et à l'appui aux populations démunies. Le Wadi s'est enfin réjoui du déroulement de cette opération qui se passe dans de bonnes conditions. Quant au délégué régional à la sécurité alimentaire dans la wilaya de la Chérie, il a loué la présence sur les lieux de la plus haute autorité territoriale et a exprimé son appréciation pour la logique de solidarité et d'aide sociale dans laquelle s'inscrit le panier alimentaire du mois de Ramadan. Les populations de la wilaya de la Chérie ont loué la qualité des produits reçus cette année, tout comme ceux des années précédentes et ont indiqué qu'ils ne présentent aucun problème de qualité ni de quantité. Ils n'ont à cette occasion pas manqué d'exprimer leur gratitude et contentement de recevoir tous ces produits alimentaires à un prix aussi symbolique. Il est à noter que l'opération du mois béni de Ramadan se passe dans de bonnes conditions au niveau des différentes wilayas du pays et bénéficie à plusieurs milliers de citoyens vivant dans des conditions financières difficiles. Le hakem de la Mokata Dayoun, M. Abdullah Ahmed Dozain, accompagné du maire de sa commune, a supervisé ce matin au siège de l'association de parrainage des orphelins et handicapés la distribution de 600 paniers alimentaires fournis par le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Cette opération coïncide avec le début du mois sacré de Ramadan. Le porte-parole de la société, M. Islam Wil Mohamed Al Hussein, a souligné l'importance de ces interventions appréciant le rôle du croissant rouge des Émirats dans le soutien des capacités de la société civile et la fourniture de ressources visant à renforcer ses efforts en vue de remplir ses devoirs envers les nécessiteux. Ainsi prend fin ce journal, je vous en rappelle les principales informations. Le ministère de l'Éducation nationale signe une convention conjointe avec Azur et le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre de la stratégie nationale de l'alimentation scolaire. Et le ministre de la Santé effectue une visite d'information à la maison du diabète. La commissaire à la sécurité alimentaire et plusieurs membres du gouvernement supervisent le lancement de l'opération Ramadan. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.